hoje celebramos o Natal. O profeta Isaías anuncia com grande alegria, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz e continua. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele é o príncipe da paz. O Natal nos conduz a pequena Belém, a cidade de Davi. Uma estrela nos guia, não a um palácio, mas a uma pequena gruta entre os simples, entre os humildes pastores. Em Belém encontramos uma família feliz, é Maria, é José. E no centro dessa família encontramos aquele que veio ao nosso encontro. O recém-nascido Jesus, o luminoso Jesus. Ele é tão humano como somente Deus pode ser. Entre os pastores e seus animais brilhou a nova luz. Se tivermos um olhar de pessoas simples, podemos ver o céu na terra. Se tivermos um coração de pobre, podemos tocar aquele que pobre se fez para nos abraçar. Se tivermos ouvidos humildes, podemos ouvir a alegre mensagem dos anjos. Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Essa alegria, essa luz que nasceu em Belém, tem alegrado, tem iluminado a história desde então. Em 1223, São Francisco de Assis, na pequena cidade de Grécio, na Itália, desejou ardentemente ver Belém, ver o um menino luminoso, para poder ver e tocar, ele inventa o presépio. E Tomás de Chelano, seu primeiro biógrafo, relatando esta cena, diz que ali se honra a simplicidade se exalta a pobreza, se elogia a humildade e de Grétio se fez como que uma nova Belém. Hoje, para nós, celebrando o Natal do Menino Deus, Belém é aqui. Aqui, hoje, podemos nos encantar com a simplicidade, com a pobreza e com a humildade do Menino Deus. Ele veio ao nosso encontro. Façamos de nosso, do nosso coração, de nossa família, uma gruta acolhedora para recebermos o Menino Deus. Nossa fraternidade do Convento da Penha, da Casa da Mãe das Alegrias, com São José, desejamos a todos um santo e feliz Natal. Deus abençoe a todos.